Arthur, nós empatamos na quarta-feira e jogamos menos do que jogamos hoje quando tomamos 4x1. Porque hoje o Cruzeiro teve sete oportunidades de gol. Na quarta-feira nós tivemos uma. Produzimos muito pouco, hoje produzimos muito mais. Meu ver, no primeiro tempo, deveríamos ter saído com a vitória. Mas não saímos. E agora é a hora de apanhar. Temos que apanhar, temos que ser criticados, temos que saber com grandeza ouvir as críticas, aceitá-las né? e trabalhar para as coisas mudarem. Porque isso não é o normal nosso, nunca foi. Né? Eu até nem me lembro a última vez que uma equipe meu to minha tomou quatro gols. Né? O, o Samuel Renan sempre lembra as coisas negativas minhas, mas tá certo. É, a gente tem que ouvir, é a nossa hora de ouvir. E é hora de falar, falar menos. Acho que estamos tomando né, gols como, como tomamos o gol de bola parada, que não é acostumado a tomar no finzinho do primeiro tempo. Tomamos um gol ridículo. Na, voltinha, na volta do segundo tempo Ridículo, porque é um chutão para frente A nossa defesa sempre foi uma defesa firme Batemos cabeça Tomamos um gol ridículo no quarto gol Uma lateral No último minuto do jogo né? Mas é, A responsabilidade é do treinador é, Quando as coisas não funcionam De um modo geral é, A responsabilidade sempre é do treinador Eu sempre enxerguei dessa forma Quando, quando muitas coisas estão erradas a culpa é do técnico, é eu que tenho que resolver. Bom, o Cruzeiro vai ter que ficar atravessado com esse Fluminense, pelo menos até o dia 5, para ver se dá o troco, fica com a vaga na Copa do Brasil. Mas é, costuma às vezes até ser comum, mano, num momento como esse, de declínio, dessa queda, dessa instabilidade, é, muita gente comentar ou suspeitar, né? Tá acontecendo algum problema interno no elenco... Algum problema, diretoria, questão salarial, tem algo dessa natureza? Não, ou... Cruzeiro, a direção do Cruzeiro tem nos tratado de forma muito correta. Nós é que não estamos conseguindo entregar aquilo que é o nosso nível. Né? Agora vamos tentar encontrar as razões. Não existe a razão específica para isso que justifique isso que aconteceu com a gente, né? A não ser o jogo, a não ser a nossa falta de capacidade de resolver as situações que nós temos que resolver. Mano, boa noite. É, gostaria de saber especificamente sobre o sistema defensivo. É aqui você atribui esse retrospecto dos últimos jogos. É, você falou que, claro, né, precisa encontrar com o grupo, imagino, uma, uma explicação para tudo isso, um meio de, de recuperar. Mas é, como você enxerga essa quantidade de gols Especialmente nos últimos sete jogos. É. O Cruzeiro acaba de sair um jogo, de um jogo na quarta-feira que foi quase perfeito defensivamente. O jogo de empate 1x1 um um só se sustentou como 1x1 um um porque a nossa, a, o nosso sistema defensivo foi perfeito na quarta-feira. É... Hoje adiantamos mais a equipe. Hoje nos expusemos mais. Hoje procuramos marcar mais na frente. Sabíamos que isso implicava em alguns riscos. Porque não tem meio termo, né? Toda vez que você arrisca um pouco mais, você dá espaços mais nas costas da tua defesa. Quarta-feira jogamos com a linha mais baixa para evitar isso. Hoje nos expusemos um pouco mais. Em função dessa exposição e dessa, desse, desse atrevimento de marcar mais à frente, criamos mais oportunidades. Mas não fizemos e aí nos custou caro como resultado. Recordo que no ano passado, inclusive, é, acompanhando também pela, pela Copa do Brasil Cruzeiro, é, eu me lembro que se falava muito nessa questão é, de como é mais fácil, vou dizer assim, para o Cruzeiro ou, enfim, para uma equipe, você até comentava sobre isso, de focar num jogo quando ele é decisivo, né, o estilo mata-mata. O fato de ter aí Copa do Brasil, Libertadores, são duas competições de mata, né, e agora Campeonato Brasileiro... É, Torna um pouco mais difícil essa coisa de estar toda hora mudando de foco, de maneira de jogar, de estilo de jogo, até pela característica que tem é, as suas equipes e o próprio time do Cruzeiro? Uma equipe não pode se apegar só a uma maneira de jogar futebol. Né? É, é pouco para uma temporada inteira, você tem que ter variações, você tem que ter soluções diferentes para situações diferentes. 
É... Então vamos ver. Vamos trabalhar e encontrar um equilíbrio para a equipe novamente. É, para que a gente faça o que fez na Libertadores, na primeira fase. Né? É, contra adversários que nós sabemos são adversários que propõem mais jogo, que jogam mais, que tem situações como o Fluminense tem, como o Flamengo tem, como o Internacional tem, que são as equipes que nos derrotaram. Mano, eu citei aí o Racing como o último jogo que levou quatro gols, porque eu tento pesquisar as coisas antes, então, como deu eu, branco aí, eu fiz questão de lembrar, não me preocupa com isso não. Eu, que... eu respeito o Samuel, foi só um Sim. desabafozinho sem muita importância. Eu tento ser justo sempre. Eu também. Ô Mano, o... você disse aí a questão de levar mais gols né, nos três jogos fora de casa, os três gols, três gols contra o Flamengo, os três contra o Inter, e os quatro agora contra o Fluminense. Pela segunda vez isso acontece no Cruzeiro. Você já disse que trabalha muito bem a defesa. O fato de levar muitos gols, principalmente desde que perdeu a invencibilidade, como você tenta explicar isso? O que está sendo trabalhado? O Cruzeiro não faz muitos gols e agora está levando gols com muita facilidade e deixando os adversários chegarem também. O Fluminense nos dois jogos foram 40 finalizações. É, eu, eu quero separar um pouco as coisas, porque, porque essa questão da estatística, né, em muitos momentos, ela, ela, não, ela não é tão fiel como as pessoas querem que ela seja. O Fluminense chutou quantas bolas na quarta-feira? 20. Quantos no gol? 6 no máximo. 6, né? As outras todas longe do gol. Então, quando a equipe não consegue encontrar caminhos, porque a outra está bem posicionada defensivamente, você tenta chutar. A estatística fica bonita, mas a realidade do jogo não é tão fiel a esses números frios. Eu, como treinador, tenho que interpretar esses números, porque aí eu vou achar que 40 foi um troço né, tão absurdo que, que nós estávamos mal. Não, nós tivemos diferente nos dois jogos. Tivemos muito seguros defensivamente no jogo de quarta-feira e hoje não tivemos tão seguro defensivamente. Hoje as, as chances, o jeito que nós tomamos os gols não é de, uma, de um sistema seguro. Né? Então temos que encontrar esse equilíbrio sim. Eu acho que a equipe hoje já criou muito mais oportunidades. A gente, antes de eu vir aqui, eu também procuro olhar as, as imagens. É... Hoje, hoje criamos sete oportunidades. Algumas delas, inclusive, que era só tocar a bola para o companheiro, como a, no primeiro tempo do Pedro Rocha para o, para o Fred, e nós fomos dar mais um drible. É um momento importante do jogo. O jogo é feito de momentos importantes. E você tem que aproveitar esses momentos importantes quando o jogo se oferece a teu favor. E acho que a gente não aproveitou naquele momento. Pagou caro por isso, pagou com gol no finzinho do primeiro tempo, onde erramos na marcação do primeiro pau. É, aí vou repetir um pouco Tomamos um gol ridículo Que foi o, o segundo gol Com 40 segundos de, de segundo tempo Um chutão para frente Não teve qualidade nenhuma de criação Foi um chutão, bate e rebate nós, nós batemos cabeça e tomamos o gol é, Penso que eles também tiveram bastante felicidade né Porque aquela bola rolou pelo chão Disputamos a bola Sobrou para eles A nossa do Sassá com a jogada bonita do Egídio na esquerda Que rolou a bola rolou, rolou, sobrou para eles. Então, você passa determinados momentos, às vezes numa temporada, que as coisas não dão certo. E dão muito certo para o seu adversário. E isso, para mim, sempre foi sinal de alguma coisa. Sinal de que nós temos que melhorar. Sinal de que nós temos que trabalhar algumas coisas diferentes. Todos nós. Aí não, não é para lá, nem para cá. Eu não costumo transferir aos jogadores responsabilidades que são minhas. E o 4x1 é culpa do treinador. Em cima desses últimos resultados, o Cruzeiro levando muitos gols no segundo tempo. Isso tem a ver com o preparo físico, na sua opinião, mano? Acho que não. É... Sempre que me pergunto isso, eu... eu gosto de tocar num ponto importante. Seria cômodo para mim transferir para a preparação física problemas que são táticos. Mas eu estaria me omitindo da minha responsabilidade e estaria indo na direção errada de uma coisa que não é por aí. Nós temos é que criar melhor, nós temos que organizar melhor nossa criação, nós temos que usar melhor a nossa característica 
para que a gente possa aí sim é, construir vitórias, que é o caminho que vamos seguir aí na frente.